தேசிய சிறகுகள் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தொடர்ந்து இந்த யூடியூப் மாதிரியான சேனல்கள் இந்து மதத்தின் மீது கண்ட வார்த்தைகள்னாலும் கடுமையான விமர்சனங்களையும் முன்வைக்கக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு இந்த கந்த சஷ்டி கவச இஷ்யூலேருந்து நம்ம தொடங்கினோம்னா பல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் அதை சார்ந்து பல சேனல்களை இயங்கிட்டு வருது அதெல்லாம் நம்ம நெகட்டிவிட்டியை விட்டுருவோம் இந்து மதம் அப்பேற்பட்ட ஒரு மதமாக விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதா விமர்சனங்கள் இந்த மதத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிறதான கேள்விகள் வந்து ஒரு பாமர மக்களுக்கும் சாமானியனுக்கும் எழும்பக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு எழுப்பப்படுது எழுப்ப வைக்கிறார்கள் அது மாதிரியான ஒரு சூழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் இப்ப நடந்து வருது அடிப்படையா இந்து மதத்துல என்னதான் சொல்லியிருக்கு இந்து மதம்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு எளிய முறையில புரிய வைக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு முயற்சி இந்து மதத்துல ஒரு ஆறு மார்க்கம் இருக்கு சௌரம் கௌமாரம் சாக்தம் வைஷ்ணவம் சைவம் கானாபத்தியம் இது மாதிரியான ஒரு ஆறு மார்க்கம் இது வந்து சௌரம் அப்படிங்கிறத பார்த்தா சூரியனை நோக்கி வழிபடக்கூடியது கௌமாரம் முருகனை நோக்கி வழிபடக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் சாக்தம் அம்பாலை நோக்கி வழிபடக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் வைஷ்ணவம் பெருமாளம் நோக்கி வழிபடக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் சைவம் சிவனை நோக்கி வழிபடக்கூடிய ஒரு மார் மார்க்கம் கானாபத்தியம் கணபதியை நோக்கி வழிபடக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இதெல்லாமே அவரவர்களுக்கு என்னென்ன தெய்வத்தையை பிடிக்கிறதோ இது மாதிரியான முருகர் மேலே பால்காவடி எடுக்கிறது அழகு குத்துறது இது மாதிரி அவரவர்களுக்கு என்னென்ன இஷ்டமோ அதையெல்லாம் இந்தந்த தெய்வத்தை நோக்கி தன் வந்த பாதையை நம்ம எதற்காக வந்தோம் அப்படிங்கிறத நோக்கி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ஆறு மார்க்கங்கள் சில பேர் பஜனை பண்ணி பஜனையில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருப்பாங்க அதன் மூலமாக மோட்சத்துக்கு போன விஷயங்களை பார்த்துருப்போம் எதுவுமே தெரியாது கண்ணு கூட தெரியாது காது கேட்காது ஆனால் பக்தியிலேயே மோட்சத்துக்கு போனால் ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள்லாம் இதில் இந்து மதத்தில் குறிப்பிட முடியும் இந்து மதம் குறிப்பாக இத்தனை விஷயத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இப்போ சாக்தம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீ வித்யா சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அம்பாலை நோக்கி ரொம்ப பெரிய தபஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பெருமாளை நம்ம பார்த்துருப்போம் அது வந்து வைஷ்ணவம்னு சைவம் சிவனை நோக்கி சிவனடியார்கள் சிவனே எல்லாமே எடுத்து வழிபடக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் கானாபத்தியம் கணபதியை நோக்கி போனவர்கள் நிறையா பேர் இதன் மொழி இதெல்லாமே மோட்சத்துக்கான ஒரு வழி நம்ம எதற்காக வந்திருக்கோம் எதை நோக்கி இருக்கோம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மதம் தான் இந்து மதம் இப்போ இந்த உனக்குள்ளேயே உன்னை தேடு அப்படிங்கிறது தான் இந்து மதம் மறுபிறவி உனக்கு உண்டு அப்படிங்கிறது இந்து மதத்தில் முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பல ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் அதை நிரூபிச்சுட்டு தான் வராங்க மறுபிறவி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது சந்தேகமே இல்லை மறுபிறவி இருக்குது எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜென்மா ஒரு ஆத்மாக்கு எடுக்கப்படுறதாக இந்து மதத்தில் பதியப்பட்டிருக்கு ஒரு மரமா செடியா அப்படிலாம் பிறந்து தான் அந்த ம மனிதனாய் பிறப்பதே மிக அரிது அப்படிங்கிறத ஒரு மனுஷ பிறவி எடுக்கிறோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு மனித பிறவியில் நாம் எதற்காக வந்தோம் அந்த ஆத்மாவை வந்து கரசேர்க்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு மதம் தான் இந்த இந்து மதம் உனக்குள்ளே வெளியில் போய் நீ கோவிலை வழி இத்தனை பிரிவுகள் இருக்குது சூரியனை நோக்கி வழிபடலாம் கணபதியை நோக்கி வழிபடலாம் சிவனை நோக்கி வழிபடலாம் இது எதுவுமே இல்லையா உனக்கு அதுக்கு கூட வழி இல்லையா இல்லை போக முடியலையா இதெல்லாம் தாண்டி உனக்குள்ளேயே உன்னை தேடு ஓரளவுக்கு தான் வெளியில் சுவாமியை தேடுறது அந்தையும் தாண்டி பக்தியை உனக்குள்ளேயே உன்னை தேடுங்கிறது தான் இந்து மதத்தில் நிறையா பேர் வற்புறு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரமண மகரிஷியிலிருந்து நம்ம பல பேரை பார்த்துருப்போம் நீ யார் என்பதை உனக்குள்ளேயே கேட்க ஆரம்பின்னு பாலகுமாரன் எழுதின பல நாவல்கள் பல விஷயங்கள் வந்து பாலகுமாரன் நீ யார் என்ற கேள்வியை நோக்கி அவர் வெளியிட்ட பதிவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஒரு சின்ன சுருக்கத்தில் நம்ம பதிவு வைக்க முடியுமாங்கிறது தெரியாது அதெல்லாம் மக்கள் வந்து எடுத்து படிக்கணும் கண்ணதாசன் அவர்கள் வந்து நாஸ்திகராக இருந்து ஆஸ்திகராக மாறி இந்து தர்மத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்து மதம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு பெரிய நூல் அபாரமாக சொல்லிட்டு போயிருக்காரு எளிய மக்களுக்கும் புரியும் காலையில் எந்திரிக்கிறோம் சூரியன் உதிச்சா எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறதே ஒரு இந்து மதத்தில் ஒரு பண்பு தானே இந்த நேரத்தில் எந்திரிக்கணும் பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த நேரத்தில் எந்திரிச்சா நல்லது இந்த நேரத்தில் படித்தா நல்லது தோப்பு கரணம் போடுறதுலேருந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் இந்து மதத்தில் குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கு இந்த இந்து மதம் வந்து ஒரு வாழ்வியல் முறை இது ஒரு மதத்திற்குள்ளே சுருக்க முடியாது அந்த காலத்தில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் பரவி கடந்த ஒரு மதம்னா அது இந்து ஒரு குறி குறி வச்சு இந்த இந்து மதத்தை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நடந்த போர்களோ ம அடிமையாக இருந்த வருஷங்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வந்து நம்ம பாரத தேசம் அடிமையாக இருந்தது அதெல்லாம் நம்ம நோக்கி பொலிட்டிக்கலாம் நம்ம பயணிக்க விரும்பலை இருந்தால் கூட மக்கள் வந்து அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இதனால் இந்த இந்து மதம் வந்து இப்போ பாரத தேசத்தில் மட்டும் இருக்
நீ வந்து காலையில் ஏழு ஏழு நேரம் வழிபடணும் ஏழு நேரம் வந்து வழிபட்டால் தான் நீ இந்த மதத்தில் இருக்க முடியும் ஏக இறைவனை தான் நீ வழிபடணும் எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தன் தான் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த புகுத்தலும் எந்த கட்டாயமும் எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி பல பேர் இந்த இந்து மதத்தை விமர்சிக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரத்தையும் இந்த இந்து மதம் தான் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா மற்ற மதத்தை விமர்சிச்சுட்டு ஒருத்தன் யாருன்னு தமிழ்நாட்டிலையோ இல்லை எந்த நாட்டில் விமர்சித்தாலும் நீட்ட ஒரு சுதந்திரமாக வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி தானே எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படியெல்லாம் ஒரு ஒரு மதத்தை ஈஸியாக விமர்சிக்கிறது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் ஆனால் அப்பேற்பட்ட சுதந்திரத்தையும் இந்த நாஸ்திகத்தையும் இந்த இந்து மதம் கொடுத்துருக்கு உதாரணத்துக்கு பத்ரம் கர்ணே விஷ்ரு நிஜாம தேவாக பத்ரம் பஷ்யே மாக்ஷபர் ஜத்ராக ஸ்திரே ரங்கையே துஷ்டவாகும் சஸ்தனோபி இந்த மந்திரங்கள் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா நான் கேட்கக்கூடிய இதெல்லாம் நல்லதையே கேட்கணும் சுற்றி இருக்கிறவங்களெல்லாம் நல்லதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான பிரார்த்தனை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்து மதம் வந்து பல நேரத்தில் சொல்லியிருக்கு ஷன்னோ பவத் விபதே ஷன் சதுஷ்பதே ரெண்டு கால் உள்ள மனிதனும் நல்லா இருக்கணும் நாலு கால் உடைய பிராணிகளும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பொதுவான பிரார்த்தனை இது மாதிரி எந்த மதத்திலையும் நம்ம பெருசாக பார்க்க முடியாது இப்போ மாடு அடித்து கொள்கிறத விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு யானையின் மேலே பரிதாபம் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் இந்த சமுதாயத்தை நடந்துட்டு வருது அந்த பசு பக்ஷி மீது கூட நம்ம அக்கறை காட்டணும் அதுவும் இந்த உலகத்திற்கு எல்லாருக்கும் சமமான இந்த உலகம் அப்படிங்கிறத பல நேரத்தில் இந்து மதம் ப பலவிதமாக வலு வலியுறுத்தி தான் வருது குறிப்பாக ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து அப்படிங்கிறது தான் இந்து மதத்தினுடைய ஒரு தாற்பயமாக நம்ம பார்க்க முடியும் எல்லாரும் அனைவரும் நல்லா இருக்கணும் அவரவர்கள் வந்த பாதையை தேடி பயணிக்கணும் அதற்கு இந்த காமம் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாமும் கடந்து நீ யார் என்பதை உணர்வதற்கான ஒரு உன்னதமான ஒரு மதமாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் கட்டாயப்படுத்தாத ஒரு முன் ஒரு மதம் அது எந்த தவிர்க்க யாரும் தவிர்க்க முடியாது நீ காலையில் எழுந்திரிச்சு சாமி கும்பல்லாம் கும்பிடாமலும் இருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு கோவிலுக்கு போகலாம் போகாமலும் இருக்கலாம் வாழ்க்கை முழுக்க கோவிலுக்கு போகாதவனையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் கோவில் கோவில் மேலே விமர்சனம் வைக்கிறவங்களையும் நம்ம இந்து மதத்தில் பார்த்துருப்போம் எந்த ஒரு தீவிரவாதத்திற்கும் இந்து மதம் வந்து ஒரு அஸ்தி அஸ்திவாரமாக இருந்திருக்காது எந்த ஒரு மதத்தை நோக்கி எந்த நாட்டை நோக்கி இந்து மதம் வந்து ஒரு போர் புரிந்ததாக ஒரு வரலாறு கிடையாது நம்ம வந்து பல நேரத்தில் பல போருக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கோமே தவிர நம்ம வந்து இந்து மதத்துக்கான ஒரு போரை எந்த நாட்டு மேலே நடத்தினதில் அது தேவையும் இல்லை ஏன்னா அது ஒரு வாழ்வு முறை அதை யார் எடுத்துகிட்டு வாழ்கிறாங்களோ அவங்க அவங்களுக்கு நல்லது அவர் அவர்கள் வந்த பாதையை தேடுறதுக்கு ஒரு எளிய முறையில் இந்து மதத்தில் பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமாக ஷார்ட் டைமில் சொல்கிறது கஷ்டம் தொடர்ந்து நம்ம அதை பேசணும் அப்படிங்கிறது இந்த தே தேசிய சிறைகளுடைய ஒரு ஆசை நம்ம தொடர்ந்து பேசணும் ராமாயணத்தை உதாரணமாக எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரே வார்த்தையில் ராமாயணத்தை சொல்லணும்னா பெண் மீது ஒரு ஆசைப்பட்டால் எந்த நிலைமையோ அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ராமாயணத்தை சுருக்கமாக சொன்ன விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம் மகாபாரதத்தை எடுத்தோம்னா மண் மீது ஆசைப்பட்டவன் அதனுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் மகாபாரதத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு இது போல் இந்த யோக மார்க்கம் இருக்குது பக்தி மார்க்கம் இருக்குது இது போல் பல மார்க்கத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு இந்து மதம் இது ஒரு கலாச்சாரம் இது ஒரு வாழ்வு முறை இதையெல்லாம் ஒரு சுருக்கமாக அடக்க முடியாது இன்றைக்கி உள்ள மக்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் பாமர மக்கள் கூட என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா யாராவது நம்ம மதத்தை விமர்சிக்கிறான் அப்படின்னா இந்து மதத்தில் என்ன தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ என்ன விமர்சனத்தை முன்வைக்கிற அப்படிங்கிறத நோக்கி நீங்கள் எதிர் கேள்வி கேட்கணும் என்ன தான் உன் பிரச்சனை கந்த சஷ்டி கவச்சத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்குங்கிறத ஒருத்தர் கேட்டாலும் சரி நாங்கள் வந்து சிறுபான்மை இந்த ஜாதியில் இருக்கோம் எங்களை கோவிலுக்குள்ளே விடலை அப்படிங்கிறத நோக்கி பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டாலும் நீங்கள் ஆதாரத்தோடு சொல்லலாம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் இருந்திருக்காங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் எத்தனை பேர் பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறது சிந்திக்கணும் இரண்டோ மூன்று பேர்கள் தான் பிராமணர்கள் அதில் மற்ற அத்தனை பேரும் எது யார் என்னென்ன ஜாதின்னே தெரியாது இந்து மதத்தில் ஜாதிக்கான அடிப்படையான ஒரு அஸ்திவாரமே கிடையாது இந்து மதத்தில் மோட்சத்துக்கான ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் தான் அது யாருக்கு மோட்சமோ ஞானமோ இருக்கோ அந்த ஞானத்துக்கு உண்டான அங்கீகாரத்தை கொடுத்து தான் இன்றைக்கி அத்தனை பேரும் வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் வழிபடுறாங்க அந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களையும் அதை நீங்கள் எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க அந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் எத்தனை பேர் பிராமணர்கள் அப்படி ஒரு தீண்டாமை இந்த இந்து சமுதாயத்தில் இருந்ததா அது இந்த தீண்டாமை என்பது புகுத்தப்பட்ட ஒன்றா அப்படிங்கிறத நீங்களாகவே பாமர மக்களாக யார் இந்த கேள்வி எழுப்ப உங்களை நோக்கி எழுப்புகிறாங்களோ நீங்கள் அவங்களுக்கு எதிர் கேள்வி கேளுங்க நீங்களும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு தீண்டாமை என்பது அந்த காலத்திலேருந்து இருந்திருந்தால் இப்பேற்பட்ட நாயன்மார்களை வழிபட முடியுமா சிவன் யார் அவர் எந்த ஜாதி அப்படிங்கிறத நோக்கி பார்த்தாலோ முருகர் யார் யாரு
அப்படி ஏதாவது இருந்தால் சட்ட சட்டங்கள் இருக்குது எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது உடனே நாங்கள் கோவிலுக்குள்ளே போக முடியுமா கோவிலுக்குள்ளே அனைவரும் அர்ச்சராக முடியுமா நான் எல்லா கோவில் இப்போ பிராமணர்களாக இருக்கக்கூடிய எல்லாராலையும் எல்லார் கோவிலுக்குள்ளேயும் போக முடியாது பிராமணர்களாக இருக்கக்கூடிய எந்த கோவிலுக்குள்ளேயும் சாதாரண பிராமணர்கள் நுழைந்து விட முடியாது அவரவருக்குன்னு அந்தந்த கோவிலுக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது எல்லா சமுதாய மக்களும் பூஜை செய்யக்கூடிய அந்த கோவில்கள் எவ்வளவோ இருக்குது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு அரசியலுக்காக புகுத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லா சமுதாய மக்களும் பூஜை பண்ணுறாங்க இப்போ ப பிராமணர்களே எடுத்தால் கூட சாதாரண ஒரு ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு அம்பாள் கோவில் தான் அவங்களுக்கு குலதெய்வமாக பல பல பேருக்கு இருக்குது அங்கே எந்த ஜாதிக்காரங்க பூஜை பண்ணுறான்னு சொல்ல முடியாது பிராமணர்கள் பூஜை பண்ணாத பல கோவில்கள் தான் குலதெய்வமாக இன்னும் பிராமணர்களும் வழிபட்டுட்ருக்காங்க உடனே இன்றைக்கி உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் கேட்குறாங்க எங்கேயாவது பிராமணர்கள் வந்து இது குத்தி பார்த்துருக்கீங்களா வேல் குத்திருக்காங்களா அவர்கள் வந்து தமிழ் சார்ந்த பேர் வச்சுருக்காங்களா இது மாதிரியான மக்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியின் மீது குறிப்பிட்ட நபர்கள் மீது பிரித்து ஆழ்வதற்காகவே புகுத்தப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அதிலிருந்து மக்கள் தான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள்ல உண்மைதானா இன்னைக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் நிறைய நடக்குது எப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு மதமாற்ற சக்திகள் வந்து இன்னைக்கு ஊடுருவி இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் நடத்துறாங்க இந்து மதத்துல இல்லாத ஒரு சுதந்திரம் வந்து மதம் மாறுவதனால மற்ற மதத்துல கிடைச்சிருதா அப்படிங்கறத சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா நான் குறிப்பிட்ட அந்த பொலிட்டிக்கலா நான் அந்த விஷயத்த கொண்டு போக விரும்பல மற்ற மதத்தில் எடுத்தால் ஒரு சண்டே நீங்கள் கூட சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாக்கப்படுறத விஷயங்கள் இருக்கட்டும் அதை சார்ந்த உள் உள் பூசைகள் நிறையா இருக்குதுன்னு அதை குறிப்பிட்ட விரும்பலை ஆனால் இந்து மதத்தை நீ கோவிலுக்கு வராமல் இருந்தால் கூட நீ உன்னை பற்றி யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை நீ பெருமாளை வழிபடலாம் சிவனை வழிபடலாம் முருகனை வழிபடலாம் அம்பாளை வழிபடலாம் எத்தனையோ மார்க்கங்கள் இருக்குது இப்படி எதுவுமே இல்லாத பக்தி நீ யார் என்பதை உனக்குள்ளேயே தேடி மோட்சத்துக்கு போன ஆயிரத்தெட்டு சப்ஜெக்ட் இதில் இருக்குது தொடர்ந்து நம்ம தேசிய சிறகுகள் இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களையும் பேசுவோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்